personne sera le king Soulève le 2 3 7 dans le ring Guillaume clip frérot Lou sera le Inbox Quand tout sera Inbox Yes you got it Inbox Yo J'espère que vous allez bien C'est reparti pour un autre numéro de Inbox Ouais 26 minutes de matraquage musical avec un artiste qui viendra s'exprimer son filtre Oui qui viendra vous dire naturellement euh, ce qu'il pense Et puis voilà nous sommes dans les écoles des H4 Life Mais pour recevoir qui Installez-vous voici le sommaire Rrr Yo Au sommaire de votre inbox cet après-midi, nous recevons TEDx, aujourd'hui MSG, ex-sociétaire du label H4 Live. Pourquoi a-t-il quitté le label Que devient-il Il tentera de répondre à nos différentes questions sans langue de bois. Teddy Doherty, cette fois-ci sans son binôme Inamone, vient de sortir son EP Viva Ma Musica, le tout premier de sa carrière, on en parlera tout à l'heure. Et on terminera avec le freestyle de King Arthur, un jeune premier sur lequel on devra désormais compter. D'ailleurs, c'est avec son titre, c'est la vérité qu'on ouvre ce programme pour la mise en condition. Appelle-moi King Arthur Je vais vous raconter quelques petites histoires à l'improvisant Soyez très posés, beaucoup diront même que je mens Loïc à la main est venu à mon anniversaire avec Combameyang L'enfant de Eto m'écrit tous les jours, je lis mais j'ai pas le temps Le maçon je suis pas dedans, le maçon je suis pas dedans Je ne suis pas dedans, le maçon je suis pas dedans C'est la vérité Partager mes liens, mais je réfléchis Parce qu'on connaît le pays ici Après ils vont dire que je suis leur ami Malheur c'est mon style, le charismatique Ce sont les amis d'enfance Quand on marche avec un bras, on a dit que je ris Encore quand j'y pense Si tu veux penser un cousin éloigné T'inquiète Nathalie Goa, j'ai géré Il n'aura plus de costume carrelé Plus jamais il ne va récidiver Le pays est beau, moi Et très développé Tu dis qu'on n'a pas les routes Tu es passé par où pour acheter ta télé Allo l'ange Gabriel Salut d'abord Moïse Tu minues mes péchés C'est pas un problème en chair dès que j'arrive Tu connais mes humains Éloigne Abraham de ma chambre Le gars là aime les sacrifices Même étant mort je garde la prudence Le maçon je suis pas dedans Le maçon je suis pas dedans Je ne suis pas dedans Le maçon je suis pas dedans C'est la vérité La vérité Camel Life entre Beyoncé et moi c'est fini Je lui dis de me faire le coquille Elle dit que la tomate est finie Muriel Blanche, ma photo fait quoi sur ton profil Ma soeur, l'amour est forcé Pourtant tu sais que je sors avec poupille Je ne marche plus avec Stanley Eno C'est un mauvais ami On peut pas voler les prunes avec Minx Et le connard nous trahit J'ai prêté l'argent à Blanche Bali Soit disant pour commencer son business Mais depuis qu'elle a eu le succès Elle m'a jeté comme le Kleenex Alors d'un côté c'est quoi ma soeur dit Qu'elle ne veut pas de toi Appelle Loïc Gago pour qu'il te donne le travail j'ai nourri le corps, prêté mes dos Après avoir vieilli à mots Les gars m'ont tourné le dos Est-ce que c'est ça la vie Le maçon je suis pas dedans Le maçon je suis pas dedans Je ne suis pas dedans Le maçon je suis pas dedans C'est la vérité La vérité La vérité Je n'ai que la vérité Je marche plus à l'aide ici C'est un mauvais ami Pareil pour Clinton J'ai l'effort aux fesses Plus jamais dans ma vie ça la tient la méchante à la GG Tous les jours et puis un lot, puis un lot Mais ne donne pas l'argent tu puis Mbélé Hapa, hapa, hapa Mbélé Je ne suis pas dédangé C'est la vérité La vérité Si vous voulez vous douter Les choses du pays je lave les pieds Le maçon je ne suis pas dédangé Le maçon je ne suis pas dédangé Je ne suis pas dédangé Le maçon je ne suis pas dédangé
Yo, yo, yo Bienvenue à tous et à chacun, vous êtes dans la boxe avec Mr. TEDx aka MSG désormais. Sangu Ted, de son vrai nom, est donc né un 2 octobre du côté de Douala et c'est à l'âge de 15 ans, en 2006, qu'il commence à gratter ses premiers textes alors qu'il assure des freestyles avec ses potes. Il va donc attendre deux ans avant de faire sa première session studio puis il va intégrer le collectif Alpha Requin avec lequel il assure quelques prestations à la MJC Bonamoussadi. Il part pour le Maroc en 2009 pour les études en informatique et ce n'est que trois ans plus tard, en 2012, qu'il rencontre West afin d'enregistrer un titre pour une compilation de rappeurs camerounais New School Connection. West va donc faire écouter le son à son pote Hoofer et vous connaissez la suite. Il intègre le groupe Biz Maker constitué de West, Hoofer, Baldac, M-Dog et Il, avec lequel il claque une mixtape sous un contrat de Neochrome France, puis un album intitulé PIB en indépendant comprenant ses titres solo à l'instar de Saitama et Do. 2016, de son retour au pays, il va signer chez H4 Live, le label détecteur de talent dont le beau c'est Achille Joumissi. Il va donc se faire remarquer à la suite d'un freestyle sur Beamster avec des punchlines. Puis, il va enchaîner avec l'intro, le rap est mort, deux titres qui ne laisseront personne indifférent et qui ont été sanctionnés par des clips de haute facture. Sa première apparition sur la scène camerounaise fut au concert du Tour de l'Espoir en première partie de Kif Nobi, prestation remarquable au cours de laquelle il se prête à un jeu sur scène de freestyle avec Fijil qui présentait cet événement. Fort de ce premier show, il fera la première partie de Nice au Cameroun lors de son commando tour avec Kossi et Loco. Il annonce le projet 237 degrés qui est désormais attendu par les TEDxisés, comme il les appelle. Le label ne sortira jamais de projet concernant TEDx en solo puisque c'était en période de Covid, mais finalement le label passera à autre chose. Il va donc se séparer du label H4 Live et cette séparation a été marquée par la sortie de son double P intitulé 237 degrés avec des titres tels que La Mama, Je ne suis pas par rapport, Au Dessus et une collaboration avec Salatiel disponible sur Audiomat, Bonplay, Colorful et bien d'autres plateformes. Aujourd'hui, il revient sur scène sous un autre blaze MSG, annonçant ainsi une forme d'évolution dans son art et sortira prochainement des titres présentant ce nouveau concept toujours rempli de textes pertinents et une technique propre à lui. TEDx est dans la boxe, on lui a posé des questions et nous a répondu sans langue de bois. Re Ok, je m'en bats les couilles du thème, t'as vu La vie c'est hard de tous les soirs Je rentre tard et je vois un tas de flics en mode pavure Et sur les visages... Hey yo, TEDx, bienvenue une box, allez quoi ou quoi Bien, bien, toujours, merci La forme Ça va, ça va, super Super Gars, long time, hein Qu'est-ce que ouais. tu deviens T'as changé de look, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Le look, le look, je dirais, c'est... Euh, c'est l'histoire d'avoir une tête qui ressemble à mon état d'esprit, tu vois Ah, ah ok Ouais parce que je me rappelle qu'avant c'était l'afro, tu avais une sorte d'afro là et tout. La barbe et tout, ouais, c'était bien. Je crois que c'était aussi à l'image de mon état d'esprit d'avant. Ah ok, mais <rire> ça t'allait bien, hein je, je... Ouais, là ça va, plus, plus clean, plus propre aussi, c'est pas mal. Ok, alors je t'explique le concept, enfin tu le sais, on, dit, on se dit des choses sans filtre, ouais. on mâche pas les mots, on se lâche. C'est ce que c'est ce que moi j'adore. Ah ok, ça. donc ça va Ça va, tu vas aller. Super. Alors, on va, on va un tout petit peu faire euh, l'état des lieux du hip-hop euh, avec toi, surtout mmh. avec ton titre euh, « Le rap est mort ». En gros, mort. dans ton titre, bah, le rap vit, mais visiblement, le rap euh, n'est plus productif. C'est beaucoup plus la pop qui porte aujourd'hui. Comment est-ce que tu expliques ça Oui, justement, parce que « Le rap est mort », c'est un titre que j'écris en 2016. Ok. Je, je venais à peine de rentrer du Maroc, tu vois, je sortais d'une expérience là-bas aussi, aussi musicale. Mmh. Et quand j'arrive au pays, tu vois, je, je me rends compte qu'en fait, quand je partais, parce que j'ai fait 7 ans là-bas, je, je suis parti en 2009. Okay. Et en 2009, quand je partais, je sortais de la MJC, tu vois, on avait des endroits où on se retrouvait, on faisait de la musique, du mmh, rap, mmh, mmh. Et, en l'occurrence, tu vois. Et là, quand je reviens, il n'y a plus rien, c'est du Mami Makala à gauche à droite, mmh. Benya, Rico Bouy. Bon, ça me dérange pas tant que ça, mais le rap est mort, c'est pour dire, ben, écoutez les gars, ils font du Mami Makala, ça n'empêche pas qu'on fasse le rap quand même. Tu vois ce que je veux dire, si on le fait pas nous, qui va le faire tu vois, est... Mais est-ce que tu penses que le rap aujourd'hui euh, peut, euh, entre guillemets, renaître de ses cendres Parce que là, c'est la pop hein, qui est partout, l'afro... Ben, J'ai envie de dire, si, si euh, au Cameroun, on peut sortir de prison et remporter un trophée, ben, avec le rap, on peut aussi... <rire> hein. c est, c est, c est... Euh, ouais, j'ai vu l'image. Mais tu fais allusion à qui, là, déjà Bah, je fais allusion à la vie, tu vois. Ah, ok. <rire> Alors, dans ton... magnifique, tu fais. Ok. Ouais. Dans ton couplet de rap, dans le titre « Le rap est mort », tu dis « Le rap n'est pas grillé, vous l'avez maquillé et tous les rappeurs talentueux se sont éparpillés. » Déjà, qui a maquillé le rap Tu parles de qui exactement Et quand tu dis que les rappeurs talentueux se sont éparpillés, tu parles de qui ils se sont éparpillés pour aller où 
pour faire ah, quoi Ils se sont éparpillés, je dirais, peut-être dans leur direction artistique. Hein. Déjà, ceux qui maquillent le rap, c'est ceux qui veulent faire croire aux rappeurs qu'à part le rap, ils ne peuvent pas gagner leur vie, enfin, ils ne peuvent rien faire, tu vois. J'ai envie de dire, la plupart des stars qu'on a aujourd'hui, Stanley, Hino, tu prends qui tu veux, c'est des rappeurs. Ok. C'est des rappeurs aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, là, on n'a aucune limite, tu vois. Mais je pars du principe que ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, avec, avec le poids qu'ils ont, qu'ils donnent de la force au rap, parce que c'est des rappeurs quand même. Tu okay. vois ce que je veux dire on a... On a Maître Gims qui fait ce qu'il fait, mais ça n'empêche pas que, tu vois ce que je veux dire, on a le phare, on a... Aujourd'hui même Stanley Eno peut se faire un titre rap, pourquoi pas Mais est-ce que tu penses aujourd'hui que... Fait, euh, Snapchat, machin, truc là, le son drill là, ça... Ouais, tu vas lire l'heure. Voilà. Mais est-ce que tu penses que les rappeurs euh, euh, s'assument aujourd'hui Parce que lorsqu'ils font un couplet rap, ils appellent ça freestyle. Mais ils appellent ça freestyle, ils n'assument pas du tout, pas du tout. Parce que bon, il y a aussi, il y a aussi, faut dire aussi, les rappeurs sont, ont une mauvaise étiquette quand même, j'ai envie de dire dans notre société. Faut dire, le rappeur chez nous, c'est un voyou, machin, chouette. Moi, je ne m'identifie pas du tout à ça, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, un rappeur, c'est un artiste, d'abord, tu vois, il a des choses à dire dans un contexte particulier. Maintenant, le rap, c'est quelque chose qui revendique en général, c'est un style de musique qui revendique en général, qui porte haut ce qui se passe tout bas, tu vois. Le reggae n'a pas eu besoin de se popiser pour euh, se faire connaître dans le monde. On a Alpha Blondie qui fait du reggae, ça n'a pas changé, ça marche. Pourquoi on veut me convaincre qu'avec le rap, c'est pas pareil Donc, euh, toi, tu es convaincu que tu peux te faire des soins avec euh, du rap Oui, ça, ça peut prendre le temps que ça va prendre, si tu veux. Mais Stanley nous, c'est un père. Mm -hmm. C'était du rap. Aujourd'hui, il est obligé de faire de la pop parce que... Il n'est pas a... obligé, il a choisi. Okay. Il n'est pas obligé. Mais c'est que nombreux ont choisi. Hein. C'est que nombreux qu'une question de choix, choisi. frère. Ce n'est qu'une question de choix. Tu fais, tu fais ton choix et puis tu assumes, c'est tout. Okay. Ténor, qui vient de remporter euh, le trophée. Là. Le son qui passait derrière, c'était quoi Je fais ce que je veux, c'était du rap, non mm -hmm. Alors, toujours dans ton couplet, tu dis, tu crois que H blague, il m'a dit TEDx devient le nouveau hashtag. Oui. Visiblement, tu n'es pas le nouveau hashtag. Euh, Dash for life. Ouais, mais euh, je crois que quand le rap M en est sorti, j'étais le nouveau hashtag à ce moment-là. Oui, mais j'ai dit maintenant, en fait, c'est pour dire que H, les relations entre H et toi aujourd'hui, comment c'est... Oh, les relations avec H, la vérité, c'est qu'on ne s'est pas eu au téléphone, ça fait deux ans. Donc, deux ans euh, Ouais, ça fait deux ans et... H, à ce moment-là, avait une vision. Ah, tu parles au passé Enfin, quand le rap M en est sorti, on était en 2018, je crois. Et H, quand on se rencontre, comme je ne je sais pas si je t'en ai parlé une fois, mais H, il est venu vers moi. Il m'a dit, ouais, Tedex, je te vois. De... Parce que quand je suis rentré, tu sais, Ming, c'est bon, on se connaît depuis le bac à sable et tout. Donc... Et quand je rentre, j'ai aucune... aucun projet musical en tête hein, du tout. Tu vois, je rentre du Maroc, je veux profiter du pays. Tu vois, là-bas, il n'y a pas Noël, il n'y a pas... Je veux profiter. Et du coup, Ming, s'il buzz, là, le gars, on... c'est un truc de malade. On tournait, on tournait, et c'est là où je rencontre H. Il m'a vu une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois, il me dit ben, « Toi, tu ne repars pas ou tu ne rentres pas ?» Je lui dis Non, je suis chez moi ici, là, je ne repars plus. » Et là, il me dit ben, « Je te connais, tu es un sacré rappeur, il faut qu'on fasse des trucs ensemble. » Ah, c'est lui qui te propose ben, la lui collaboration, qui me propose, la signature. Vois, je me rappelle, c'était à la sortie du Memo. Il y avait un show de Minso Memo. Et là, je me dis « Ok, c'est kiff kiff. Je suis avec mon pote, mon ami d'enfance, la belle. » Tu vois, on peut faire des trucs. La première fois, je prends même pas son numéro, hein, pour te dire. Parce que je me dis, on parle toujours comme ça et après, ça va nulle part. La deuxième fois, la troisième fois, il me croise au studio, là, au squadron. Big up au gars, d'ailleurs. Et là, il dit au gars, bah, ce gars, il doit enregistrer ici. Il prend son numéro, machin. Il faut qu'il vienne faire des sons, machin, truc. Je lui ai dit, bah, écoute, j'ai un truc sous la main que je vais te faire écouter. Il me dit, vas-y, j'ai balancé une intro que tu connais, je crois. Bah, quand il écoute une intro, il devient fou. Il me dit, gars... Tu sais ce qu'il m'a dit ce jour-là Il faut que les Camerounais sachent qu'un Camerounais rap comme ça. Ça, ça m'a marqué. Pourquoi Parce que le rap qui, soi-disant, machin, machin, chouette, bah, les Camerounais payent pour aller voir Damso, ils payent pour aller voir Niska. Pourquoi ils ne paieraient pas pour aller voir euh, TEDx ou je ne sais pas quoi C'est juste que vous ne mettez pas l'énergie ou vous... Je ne sais pas, tu vois, hein, à un moment donné, vous faites dans votre froc et puis c'est tout. Il ne faut pas, pas raconter la théorie du, du ciel et de la terre, quoi. Super. On va marquer euh, un léger break, le temps de prendre le pool de l'actualité dans le game. La prochaine rubrique, c'est le A1, c'est les news. Et tu vas jouer le rôle de l'animateur. Ah ouais. Ok, let's go. Yo, c'est MSG dans une box, you know. Le A1, c'est tout de suite. Yo! 
tout de suite le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled. Special recap de la semaine. Après son album Émotion en duo avec la rappeuse Inamoni, Teddy Doherty nous revient avec son EP solo intitulé Viva Ma Musica, un pur miel de six titres. Il aborde plusieurs thématiques aux côtés de Mike Monster, Sojip, Dreddy Christ et bien d'autres rappeurs donnant un coup de force à cette belle œuvre du rap Kamer, déjà disponible partout. Le 3 décembre dernier, du côté de Bona Moussadi, à Douala, Loco et ses amis Mimi, Sisoul, Averrojez, Janea et Duperal ont livré des performances live riches en couleurs et en vibes dans le cadre du NSC Artistry. En plus, le lendemain, Loco a offert un concert surprise aux fans présents du côté du Grand Mall à Douala en prélude à son album ERA qui sortira le 17 décembre prochain. Les fans étaient agréablement surpris de voir leur star débarquer sans provenir et offrir un tel show. Les mélomanes présents, visiblement, étaient agréablement surpris. On attend l'album là fort. Quelques jours après sa libération, Mr. Shine a refait surface sur les réseaux en postant un message fort devenu viral quelques minutes après. Dans ce message, il dit être là et ce, pour toujours. Ceci pourrait être le début de nouvelles réalisations avec le Hitmaster. Beaucoup de courage à l'artiste et nous espérons l'écouter très bientôt dans nos tempos. Après une pluie de bâtons, Malox, Happy Day Fulan et Minx ont été aperçus sur un plateau de tournage d'un nouveau projet. Plateau sur lequel nous avons pu remarquer la multitude de drapeaux africains. Serait-ce une proposition d'hymne pour la Cannes 2021 Bref, on attend. Mais entre temps, après la publication de ces images, Jovi n'a pas tardé à tirer une fois de plus sur Malox. Voilà, c'est tout pour le A1 du bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est tout de suite. Re Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous sommes Inbox avec euh, TEDx, ex-sociétaire dash for life on peut ouais. dire ça Ouais, on peut dire ça, c'est mort. Déçu un peu ou pas Mais non, déçu. Déçu ouais. dash for life non euh, pff, Non, je peux pas être déçu dash for life parce que quand même on a fait des trucs, tu vois. Moi, je, je, je crache pas sur ce qui a été bien, moi je garde toujours la note positive hein, de, de, de ce qu'on a pu faire. Maintenant, déçu, non, je dirais pas, il a fait ce qu'il a pu. Mais après, je te dis, euh, au bout d'un moment, je crois qu'il a changé de vision. Parce que pour moi, ah je ouais, Minx, quand même, c'est la poule aux œufs d'or, Dash for Life. Euh, Minx, c'est la poule aux œufs d'or, et tant mieux, tu vois. Parce que si, si au final, on a pas une poule aux œufs d'or, le, le label n'est pas connu. n'est pas plus connu que ça, tu vois ce que je veux dire. Mais pour moi, je trouvais parfait qu'on ait un label, on a Minx qui fait des hits en mode, tu vois ce que je veux dire, et moi qui rappe. Tu vois, je voyais ça comme euh, quelque chose de très complémentaire au final, mais bon, peut-être j'étais le seul à voir ça comme ça. Tu as attendu pendant combien de temps euh, chez h for life Bon, attendu, je comprends pas ce que ça veut dire. Genre, ouais, t'as été signé, euh, t'as attendu combien de temps avant que le premier single ne sorte, le premier clip, ainsi de suite. Le ainsi premier est sorti très vite, intro. Ça t'a mis en condition Bah oui, parce que comme je t'ai dit, quand il écoute intro, il rentre dans une dynamique, il se dit, mais attends, mais le gars, il y a un gars qui rappe comme ça, et tu vois, il sort le clip rapidement et tout, le rap est mort, on enchaîne. Et je crois que la machine devient bizarre lorsque ton producteur te dit bah, « il faut que tes sons passent dans tous les bars, frère euh, ». Ouais, je suis d'accord, c'est pas mauvais. Et d'ailleurs, j'ai sorti sept titres purement commerciaux et tu sais pourquoi Pour lui prouver que j'étais capable de le faire. Je suis pas un rappeur à l'esprit fermé du genre « non, pas de… » Là, on n'a aucune limite, tu vois. Mais s'il faut qu'on choisisse un créneau en moi, c'est le rap. Mais, mais pourquoi vous êtes désolidarisé H Oui. Eh bien, tout ça part du fait que… Euh, au bout d'un moment, quand on travaille, euh, j'estime, à mon humble avis, qu'on a un calendrier. Si on a un minimum de professionnalisme, on a un calendrier, des deadlines, des trucs qu'on doit, des, des sons, des clips à faire. Et si on passe un an ou pendant un an, tu me dis, euh, j'ai envoyé le son à, à l'époque, NS Picture, il prépare le scénario pendant un an, frère. Euh, tu vois ce que je veux dire En un an, les gens meurent, d'autres naissent. Mais peut-être que tu n'as pas été patient hein, aussi. Bah, je te parle d'un an pour un clip, je ne t'ai pas parlé des autres. Hein. Donc, euh, il y, y a beaucoup de détails comme ça. Et puis, euh, moi, je me dis à un moment donné, si ça passe pas, ben, ça casse. Hein. C'est toi qui es parti ou c'est lui qui t'a demandé de partir Ben, alors, ce qui se passe, c'est que durant l'année 2019, c'était l'année 2019, on avait, des, on avait un projet à sortir, on avait des, on avait des dates, on avait des, ben, tout ne faisait que décaler, décaler par miracle, parce que je ne saurais te dire pourquoi. Après, il a ses raisons, tu vois. Mais euh, au bout d'un moment, tu te réveilles, tu vois sur ta page que tu es booké pour un concert, le challenge vacances, final, quoi, 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 Canal Olympia, le 31 décembre. L'année vient de passer, 
où je sais même pas où, où tu, combien de fois tu m'as booké. Et le jour où tu postes, parce que c'est pas moi qui ai posté sur la page, je me réveille, je vois tel, tel ex concert, machin chouette. Je me dis, bah écoute, je suis pas un suceur de concert ou un suceur de cachet. Tu vois ce que je veux dire Tu me programmes un concert en fin d'année pour que j'aille chanter là-bas et l'année d'après recommence et tu me bookes encore en décembre ou je sais pas quoi. Tu m'aimes pas aller au concert, frère. Et tu sais quoi Avant ce concert, il m'a même pas passé un coup de fil. Ah ouais Bah non, parce que je savais, je savais ce qu'il préparait en me bouquant là-bas. C'était juste pour me donner un bout de poisson, tu vois. Mais je suis pas un crevard, frère. Hein? Ok. Je suis un artiste et j'ai des choses à dire et à défendre proprement, sans insulter personne. Et ça, il faut qu'on montre qu'on est capable de le faire. Les rappeurs ne sont pas que des gens qui disent, euh, tu vois ce que je veux dire. Non. Alors, quand tu décides de partir quand même, ça veut dire que tu as un plan B, tu as une idée, tu as oui. peut-être bon, euh, la vérité, un que label qui te... J'avais déjà la plus ou moins euh, étudié euh, le, le, la collaboration avec H en l'état, en, en, en me disant, ouais, ok, actuellement, on en est où, machin chouette. Il y avait un temps que je m'étais donné aussi, les choses ne bougeaient pas, ça laisse, tu vois. Bah, je me suis réveillé ce jour-là et je l'ai viré de ma page. Lui et toute son équipe. Oula, c'est fort, hein? Ouais, c'est fort, mais c'est ce qu'il fallait faire, tu vois. La preuve, c'est que quand je l'ai viré de ma page, il m'a passé un appel, mais un appel Facebook. Ah ouais? Bah. Euh, il n'avait pas ton contact ou? Mais il n'avait pas mon contact, frère. Pff, il avait mon contact, mais il me passe un appel Facebook. Alors que je viens de le virer de ma page, j'ai même pas décroché, frère. Bah, j'ai même pas décroché. Pour qu'on se dise quoi? Je... Allô, tu as les, les data. Ça veut dire que c'est tendu toujours entre H aujourd'hui et toi ou pas Non, non, c'est pas... Vous êtes vu après Non. On s'est pas vu après. Il a écrit là, dans le groupe, on avait un petit groupe, il a écrit, bon les gars, TEDx, c'est comme s'il nous a retiré de la page, allez voir. Pour qu'on fasse quoi à ce moment -là. Pour que je vous remette sur la page et qu'on rediscute d'un calendrier, qu'on rediscute du projet et blablabla, bla, bla, la même roue. Écoute, tu as le choix entre être un artiste qui se satisfait des snack bars où tu vas te poser, vous buvez une bouteille de whisky, tu rentres chez toi et on te promet des choses. Ou alors, ou alors tu t'assois et tu commences à faire des choses. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, H, c'est un paramètre d'un schéma plus grand que lui-même. Tu vois ce que je veux dire et Ce paramètre m'a apporté ce qu'il a pu. Mais je ne pouvais pas m'arrêter là. Tu vois ce que je veux dire La preuve, aujourd'hui, si tu pars sur YouTube, tu tapes la page YouTube de H for Life, ben, ça s'appelle Minx officiel. Mmh. Le nom de la page a changé, frère. Donc, okay. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais écoute, euh, le plan B, c'était quoi Est-ce qu'il y a eu... Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu es signé Est-ce que tu es en indé Non, que... pas encore. Après, j'ai eu des propos. J'ai eu des propositions. Mais quand tu sors, c'est comme les... Tu vois, c'est comme les beaux. Hein, tu vois, quand tu sors d'une relation avec un gars, si on veut la draguer juste après, tu vois, un peu, elle réfléchit. Mais là, pour l'instant, je travaille un projet. Je travaille une mixte, un EP, pardon. Un EP avec des titres. Et là maintenant, il y a des propositions, on ne sait pas, on sait pas. Ça ne sert à rien de se relancer dans un délit où ce n'est pas bien ficelé. Donc je préfère aller en ND Non, pas forcément. Après, on va voir s'il si y a quelque chose qui rentre dans ce qu'on veut. Parce que j'ai envie de dire, euh, nous sommes des artistes, des rappeurs, on a un minimum de vision, tu vois. On ne fait pas la musique pour la faire, pour faire deux, trois choses dans les snack bars, rentrer avec les gars à l'hôtel comme certains. Moi, je pense, pour moi, c'est limité. C'est limité et c'est limitant, tu vois, un peu. Je me dis, en tant que rappeur, il faut qu'on ait une équipe qui comprend la vision de ce qu'on veut faire. C'est pas juste de faire des sons, les gars, sur la tête, tu vois ce que je veux dire. C'est une vision. C'est une vision, c'est des sons qui vont dans un sens et d'avoir une équipe qui va t'assurer que tu marches un minimum dans ce sens-là, bon. sans être fermé, tu vois. Maintenant que tu es plus chez h for est-ce que tu as un plan Parce que après, tu es d'accord avec moi que le rap, c'est compliqué au Cameroun, ça piétine ceux qui essayent quand même euh, est compliqué. de vivre. Ouais, Est-ce que tu as un plan pour t'imposer Parce qu'il y a la pop qui est là et les rappeurs même qui sont là, c'est des rappeurs qui ont des parts de marché incroyables, Jovi, Stanley et tout. Oui. Est-ce que tu as un plan pour t'imposer Un plan pour m'imposer, la seule chose avec laquelle je compte m'imposer, c'est mon, mon, mon art, frère. Ce sont mes œuvres. C'est des sons, c'est des clips bien faits, c'est des dates, c'est une planification propre, respectée, étudier les chiffres sur les réseaux sociaux et même sur les autres médias. Tu vois ce que je veux dire On ne peut pas s'imposer, je ne peux pas te dire que j'ai un plan pour m'imposer, là, et que je vais arriver un matin et boum, tu vois ce que je veux dire Le temps, il faut l'associer à tous nos projets. Le temps, le facteur temps, il est primordial. Maintenant, je ne peux pas te dire en combien de temps ça va se faire, mais il y a de la matière, parce que je sais que je suis un sacré rappeur, tu vois ce que je veux dire Mais ça ne suffit pas. Il faut une équipe, il faut une vision, il faut diriger tout ça, tu vois. Maintenant, si tout ça est bien encadré, ben, ça va s'imposer, pourquoi pas Merci Telex d'être passé par ici. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Super.
On vous l'a dit dès l'entame de ce programme, à présent le freestyle de Mr. King Arthur. Écoutez ça. King Arthur, J'ouvre le débat, je ferme aussi les bouches malgré les formes, mais trop de dégâts. Tant pis pour ceux qui me touchent sans être fort à la mouba. Et on ne veut pas le fond avant la forme, tu es tu bas. La foi devient toujours grande chez les pauvres. Le système est carré, alors qu'on cherche les ronds, on va la pizza dans le carré. Mais quand on ouvre ses ronds, est-ce que tu m'avais donné un chantier pour vouloir couper les ponts, même si t'as tué pour bailler ton calais Voilà, c'est tout pour le freestyle de Mr. King Arthur que vous pouvez suivre partout sur ces différentes plateformes digitales. Il a besoin de force, qu'est-ce que tu crois C'est la relève. Inbox avec Mr. TEDx, clap de fin. Merci à tous et à chacun. Merci à toi, Tedex, d'être passé par ici. Moi, qui te remercie. Super. C'est toujours un plaisir. Écoute, moi, c'est un plaisir de t'avoir. Hein. Dommage que tu ne sois plus chez H4Life. Oh, pourquoi dommage Il y en a plein. Hein. Ah ouais Il y en a plein. Hein. Je sais pas. H, c'est pas Dieu après. <rire> c est, c est, c est, c est, voilà. Bon, on espère quand même que les choses vont se faire, que oui, voilà, les ça projets va. arrivent. Puis, H, ouais, H, ça reste un grand frère. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il fait pour la culture, pour okay. les jeunes, pour les autres. Donc, euh, ouais, H en tant que producteur, c'est mort, tu vois. Mais ça ne veut pas mmh. dire que le rap est mort. Attends, mais s'il mais, mais revient plus tard Il revient sous quelle forme là, <rire> <rire> Sous quelle forme ben, non, non, je crois pas en tant que producteur, non. Ok. Mais il y a quand même des trucs qui arrivent là Ouais, il y a des trucs qui arrivent et désormais, c'est plus, plus TEDx, c'est MSG. C'est MSG, c'est plus TEDx C'est plus TEDx, c'est MSG. Et on va commencer avec le titre que je t'ai fait écouter en off là. Ok. Je crois que c'est assez salade, c'est assez lourd, c'est assez rap, c'est assez propre et c'est assez digestif. Alors, euh, dis-moi, qu'est-ce que je dois dire à mon réalisateur lorsqu'on va mettre ton nom là au bas de l'écran On met TEDx ou on met MSG Tu mets MSG en vrai. MSG Ouais, okay. MSG en vrai. Nick TEDx Nick TEDx, TEDx c'est moi. Voilà. Ok. En fait, tout va se passer en musique. Ok. Donc Aristide, t'as compris, non Gars, sur euh, le synthé de Nola Talef, TEDx, tu mets euh, MSG, MSG en vrai. au calme. En vrai, parce que c'est en vrai de vrai. Super. Et puis, euh, le numéro de contact, euh, le, le numéro de téléphone pour t'avoir. Ça en bas, tranquille, comme d'hab. Super. Euh, tout, tout est propre. Pour la page, vous connaissez, comme on a dit, au bas MSG en vrai, Facebook, Instagram, YouTube. Ok. Donc, euh, ce qui arrive sera très lourd. Super. Très lourd. Parce qu'il faut que les Camerounais sachent qu'on peut faire les choses des Blancs mieux que de la même façon que Samuel et toi a fait avec le football. Yes, sir. Merci à toi, Tedex, d'être passé par ici. Merci à vous, ladies and gentlemen. Prochain rendez-vous dans les prochains jours avec un autre artiste assez particulier. C'est le rap qui contrôle. Qu'est-ce que tu crois Re L'eau sera le. Quand tout sera. Yes, you got it.